Congratulations students, you all are promoted to 10th standard. When you hear this line, I think you all are full of lots of joy and full of energy. Here I am, I just want to channelize your this energy in a positive way. So without wasting any time, I am Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia. Started our first chapter of science. I hope it may be a helpful teaching aid during this lockdown. Our first chapter is introduction of chemical reaction and equation. So let's start it. There are two types of changes, physical and chemical. Physical changes are basically changes in physical property of any matter. It may be in like shape, size, appearance, or maybe it's in a state. Chemical changes are the changes in a chemical property when one or more atoms of any matter combine together and forms a new compound, then its chemical change is occur. Let's take few examples. First is when paper is torn. So when paper is torn, do you see any new substances formed or any chemical properties changes? I said no. Simply paper is torn into two pieces changing physically. So it's a physical change. Our next example is when paper is burnt. So when paper is burned, it converted into ash and smokes. New substances formed. It considered as in a chemical change. So it's in a chemical change. Our third example is water converted into ice. As we know, by applying heat, ice can be converted into water. Means its states are changes, but no new substances formed. So it considered as in a physical change. Our fourth one example is respiration. It's very interesting example. In respiration, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So it also considered as in a chemical change. Our next example is burning of magnesium ribbon. So you can see in this picture, when magnesium ribbon is burned, it generates lots of light and white fumes. And in the end, it's totally converted into white ash named magnesium oxide. So we can conclude that when we, have, we want to change any matter chemically, we need a chemical reaction. So what is chemical reaction? A process in which one or more substance, the reactants, are converted to one or more different substances, the product is known as a chemical reaction. We can represent chemical reaction in this form of chemical equation. A plus B gives C plus D. On the left hand side, A plus B are the reactants and on right hand side, C plus D are the products. An arrow will show the direction of reaction. Let's take an example a formation of water. In this example, if we are using the to uh, full words of the chemical atoms like hydrogen plus oxygen gives water, then this representation of an chemical reaction is known as word equation. And when we are using the symbols of any atoms during the chemical reaction, it's known as symbolic representation. Let's move to our next topic how to differentiate between balanced and unbalanced reaction. Let's take two examples simultaneously. In our first example, formation of water, you can easily see that H2 plus O2 gives H2O. Okay, in our case first, hydrogen has two atoms on reactant sites as well as two atoms on product side. Whereas oxygen have two atoms of in reactant site and number of atoms uh, one number of atoms in product side. So it's you can easily classify it into an unbalanced equation. In our case two, zinc, hydrogen, sulfur and oxygen has same number of atom in reactant side as well as same number of atom on product side. So it is a balanced equation. Let's learn how to balance a chemical reaction. So 
chemical equations are balanced according to the law of conservation of mass it it states mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction it means number of atom in a reactant side is equal to number of atom in a product side so how to balance a chemical reaction through the example of formation of water we can easily understand our this topic so from unbalanced reaction how we can make a balanced chemical equation we can learn from here and from here students i am started to uh, explain it into an hindi okay so aap dekh sakte hain yahan pe h2 plus o2 gives h2o ye totally aap dekh sakte ho yahan pe hydrogen ke do atoms hain oxygen ka only one atom hai product side mein reactant side mein two hai according to mass of uh, law conservation of mass hum log easily samajh sakte hain ki number of reactant product uh, reactant side mein aur number of atom product side mein dono hi different hai तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमें पता है कि हमारे ऑक्सीजन जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड में वन है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे टू कर देंगे और उससे पहले हमारा स्टेप वन क्या होगा कि हम सभी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जितने भी आइटम्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे एक बॉक्स में पैक कर देंगे इसका रीजन क्या है कि कोई भी चेंज जो होगा वो बॉक्स के अंदर नहीं होगा और हम इसके बाहर जो भी नंबर लिखते हैं या फिर कोई भी नंबर होंगे वो क्या होंगे इससे मल्टीप्लाई होंगे बट ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कि हमने यहाँ पे टू लगाया है एच के सामने तो इसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए टू लगाया है लेकिन ये जो टू है ये एच के साथ भी क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा और ये क्या करेगा ऑक्सीजन को तो बैलेंस हो जाएगा बैलेंस कर देगा लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट साइड में वो बढ़ जाएंगे यानी वो कितने हो जाएंगे फोर हो जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन तो आगे हम देखते हैं आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा एच O2 ये जो है ये एच टू तो क्यों नहीं बन जाता है सीधा क्यों हम लोग एच ही बनाते हैं इसको तो इसका रीजन क्या होता है इनकी बैलेंसी जैसे कि आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन जो है उसकी प्लस वन बैलेंसी होती है और ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है माइनस आप जानते हो जब भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं एटोमिक फॉर्मूला अपना जब भी हम लोग बनाते हैं उस टाइम पे क्या होता है इन आइटम्स की बैलेंसी जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे के साथ तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की बैलेंसी आ जाएगी और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की तो ये बन जाएगा H2O मॉलिक्यूल ना कि H2O2 ओके तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग एच टू प्लस ओ टू से एच टू ओ टू नहीं बनता है हाइड्रोजन पर नहीं बनता है ठीक है इसके बाद में हमें क्या करना है अब प्रोडक्ट साइड में तो चार हाइड्रोजन आइटम हो गए हैं और रिएक्टेंट साइड में दो ही हाइड्रोजन आइटम है तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में दो हाइड्रोजन जो है एच टू रिएक्टेंट साइड में उसके आगे क्या लगा देंगे टू लगा देंगे जिससे टू टू जो फोर रिएक्टेंट साइड में भी फोर हाइड्रोजन हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड में भी फोर हो जाएंगे सो इट्स नोन एज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया बैलेंस्ड केमिकल इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं Fe plus H2O gives Fe3O4 Fe3O4 plus H2 तो तो इसमें हम हम लोग लोग वैसे ही टेबल बना के हम लोग पहले थे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को कंफर्म करते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे सबको इंडिविजुअली बॉक्स में पैक करेंगे इसका मतलब होगा कि हम लोग बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं बट हम लोग इनसे जो भी नंबर है इससे कोई भी नंबर जो हो सकता है क्या हो सकता है मल्टीप्लाइड हो सकता है ठीक है तो इसमें हमने टेबल बनाया आपने देखा होगा आयरन जो है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में वन है और प्रोडक्ट साइड में थ्री है हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में टू है प्रोडक्ट साइड में भी टू है ऑक्सीजन जो है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड वन है और प्रोडक्ट साइड में फोर है तो आप यहाँ इजिली देख पा रहे हो कि आयरन और ऑक्सीजन दो एटम ऐसे हैं जो कि इस रिएक्शन में क्या है अनबैलेंस्ड है हाइड्रोजन बैलेंस्ड है हमारे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 
uh, आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोजन भी uh, ये ऑक्सीजन भी आपका अनबैलेंस्ड है आयरन भी अनबैलेंस्ड है दो एटम एक साथ अनबैलेंस्ड है तो हम सबसे पहले कौन सा एटम ऐसा होगा जिसको हम चूज करेंगे बैलेंस करने के लिए तो आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ जिसका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा हम सबसे पहले उसी को बैलेंस करेंगे तो इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन जो है उसका फोर नंबर ऑफ साइड में फोर प्रोडक्ट uh, मतलब एटम्स ज्यादा है नंबर ऑफ एटम्स तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको अच्छे से पता है प्रोडक्ट साइड में फोर ऑक्सीजन है तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी फोर ऑक्सीजन रखने हैं तो ऑक्सीजन हम कहा से कर सकते हैं एस टू के आगे फोर अप्लाई करके ठीक है फोर मल्टीप्लाइड करके तो इससे बैलेंस हो जाएगा इसके बाद लेकिन आपने देखा कि फोर टू सा एट मतलब कि क्या हो गया हाइड्रोजन जो है उसके एट आइटम्स हो गए हैं ठीक है ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन के एट आइटम्स हो गए तो यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे प्रियोरिटी अगर देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स जिसके ज्यादा होंगे हाइड्रोजन के ज्यादा है तो नंबर ऑफ एटम्स में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ऑलरेडी एट है तो हम प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे उसके आगे क्या करेंगे हम लोग फोर पुट कर देंगे ठीक है प्रोडक्ट साइड में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी इसके बाद हम पहुंचते हैं आयरन के ऊपर तो आयरन में जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड में थ्री है और रिएक्टेंट साइड में वन है तो रिएक्टेंट साइड में भी इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आयरन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में थ्री को प्लेस कर देंगे ठीक है तो आपने देखा हमारे इस चार्ट से कि ये हमारी रिएक्शन जो है वो पूरी क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसको हम देख सकते हैं इस चार्ट में कि आपका आयरन जो है वो भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है हाइड्रोजन भी सेम है और ऑक्सीजन भी सेम है ये जो मैथड हमने यूज किया है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस इसको मैथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मैथड ओके आप देख ही सकते हैं सब इक्वल हो चुके हैं यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुके हैं इसके बाद में आता है कि आपने रिएक्ट बुक्स में देखा होगा कहीं पे आपने यहाँ पे जैसे एफ के पास में एस लिखा है एस टू के पास में एल लिखा है ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स लिखे रहते हैं तो वो क्या होते हैं तो वो नथिंग एल्स सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट कैसा है हम लोग कैसे रिएक्शन के लिए कौन से स्टेट में हम लोग अपने आइटम्स को यूज कर रहे हैं सिर्फ यही है तो हम लोग अगर गैसियस स्टेट में यूज करते हैं तो हम लोग जी पुट कर देते हैं लिक्विड में यूज करेंगे तो एल पुट कर देंगे एक्वा सोल्यूशन में यूज करेंगे तो उसको ए क्यू लिख देंगे और सॉलिड में यूज करेंगे तो एस लिख देंगे एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो वॉटर में आपको डिजोल्व फॉर्म में मिलता है उसको बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन ठीक है इसके बाद में आपने देखा कि हम फुली इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसा रिएक्शन लिखेंगे आयरन के आगे एस लिखा हुआ है मतलब हमने सॉलिड आयरन यूज किया है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में एस टू जो है वो गैस फॉर्म में गैस फॉर्म आप समझ ही रहे हो कि हमने इसमें क्या यूज किया है स्टीम यूज किया है ठीक है तो एफ थ्री ओ फोर ये फिर सॉलिड बन गया आयरन ऑक्साइड बन गया यहाँ पे और एस जो है वो गैस फॉर्म में बाहर निकल गई है ठीक है इसके साथ ही जब भी हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अगर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हम क्या करेंगे एरो के ऊपर उसका डिग्री सेल्सियस लिख देंगे या डेल्टा का सिंबल लिखेंगे उससे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी रिएक्शन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट मतलब लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो हम लोग उस पर सनलाइट या एच में लिख के उसको एरो पे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है अगर आपको बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन आ गया है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ट्राई इट एज एट होम मैं आपको यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शंस दे रही हूँ आपको इनको बैलेंस करके आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी और आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो थैंक यू सो मच वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज